Assalamualaikum. Kya sab aur aashiq shayad bhalo achen. Aaj ke video tamhi kotha bol bo cabin crew jobber ki kiri requirements. Hami puru te video te aal chana korchi pilot jobber ki kiri requirements. Abong ki ki jenis follow kulle apni baar aadeshe pilot job pe the pare. Aaj ke hami kotha bol bo cabin crew requirements. Abong ki ki jenis follow kulle apni baar aadeshe cabin crew job pe dhukte pare. Abong baar aadeshe JLS gulo achi. Ta cabin crew jobber jono JJ requirements gulo chaaye shete ni aaj kalo chana kore. কেবিন ক্রুর জন্য আমরা বাংলাদেশে যে এয়ারলাইন্স গুলো আছে প্রথমে চলে আসি ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সের কেবিন ক্রু জবের জন্য তারা কি কি রিকোয়ারমেন্টস চায় তারা আসলে বছরে সব সময় কেবিন ক্রু নিয়ে থাকে আমরা যখনই তাদের ওয়েবসাইটে ক্যারিয়ার সেকশনে ঢুকি তখনই তাদের কেবিন ক্রু যে জবের সার্কুলার সেটি সব সময় থাকে তো আমি সেটি নিয়ে আলোচনা করব এখন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে তাদের কেবিন ক্রু জবের সার্কুলার তো এখানে তাদের কেবিন ক্রু জবের জন্য যে রিকোয়ারমেন্টস গুলো চাচ্ছে সেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি এখানে এডুকেশন ফার্স্ট এ এডুকেশনের জন্য তারা এইচএসসি বা ইন্টার পাস চাচ্ছে বা ইকুইভ্যালেন্ট বা এইচএসসি এইচএসসি ইকুইভ্যালেন্ট হতে পারে আপনি মাদ্রাসা বোর্ড থেকে হতে পারে যে কোনো জায়গা থেকে এ লেভেল ও লেভেল হতে পারে তো এখানে আপনার মিনিমাম জিপিএ থ্রি পয়েন্ট থাকতে হবে আউট অফ ফাইভ ইন এইচএসসি অ্যান্ড এইচএসসি তার মানে এইচএসসি এবং এইচএসসিতে আপনার জিপিএ ফাইভের ভিতরে থ্রি পয়েন্ট থাকতে হবে এডুকেশন এবং এখানে আচ্ছা এবং ও লেভেল এবং ও লেভেলের জন্য ম্যাক্সিমাম পাঁচটা সাবজেক্টে অ্যাভারেজ গ্রেড ডি থাকতে হবে আর এ লেভেলের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম দুইটা সাবজেক্টে অ্যাভারেজ গ্রেড জি থাকতে হবে এখানে যেটা ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে জি ইডি ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল এটা একটা ইম্পর্টেন্ট অনেকেই জি ডি কোর্স করে এসএসসি পরে জি ডি কোর্স করে তারা কিন্তু ব্যাচেলারে ঢুকতে পারে বাইরের দেশের ইউনিভার্সিটিগুলোতে কিন্তু বাংলাদেশে যেটা আমরা দেখতে পেয়েছি গত পাইলট জবেও এরকমভাবে লিখে দিয়েছে তারা যে জি ইডি ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল এবং কেবিন ক্রুত কিন্তু লিখে দিয়েছি জি ইড ইজ নট এক্সেবল তার মানে আপনার পিওর এইচএসসি লাগবে অথবা এ লেভেল অথবা এইচএসসি সমবান বা ডিপ্লোমা থাকতে পারে তো যেখানে তারা ডিপ্লোমা ডিগ্রি যারা করেন অনেকে আছে এইচ এসএসসির পরে চার বছর মেয়াদে বাংলাদেশে টেকনিক্যাল বোর্ডে ডিপ্লোমা করে তাদের জিপিএ আউট অফ ফোরের ভেতরে টু থাকতে পারে তার মানে আপনি যদি ডিপ্লোমাধারী হন আপনিও কিন্তু কেবিন ক্রু জবে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং ক্যান্ডিডেটস উইথ গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি আর অ্যাপ্লাই তার মানে আপনার যদি ব্যাচেলার ডিগ্রি অনার্স মাস্টার্স থাকে আপনারাও অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কিন্তু মিনিমাম হচ্ছে এইচএসসি এইচএসসি থাকলে আপনি কেবিন ক্রুতে জয়েন করতে পারবেন এখানে হাইটের একটা ব্যাপার আছে অনেকে বলে যে ভাই আমার হাইট এত আমি কি কেবিন ক্রু হতে পারবো নাকি এখানে আমরা হাইট যদি দেখি এখানে হাইটে তারা দিয়েছে অ্যাটলিস্ট একশো ষাট সেন্টিমিটার একশো ষাট সেন্টিমিটার মানে পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি তার মানে আপনার মিনিমাম পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি হতে হবে এই কেবিন ক্রু জবের জন্য ওয়েট ওয়েট হচ্ছে বিএমআই অনুযায়ী আঠারো থেকে পঁচিশের ভিতরে হতে হবে আপনার ওয়েটের বিএমআই আঠারো থেকে পঁচিশের ভিতরে হবে তো ওয়েট আপনার এই বিএমআইটা আমি একটু এখন দেখে দিচ্ছি বিএমআই জিনিসটাকে বিএমআই হচ্ছে আপনি এইভাবে গুগলে ঢুকবেন বিএমআই ক্যালকুলেটর আছে বিএমআই ক্যালকুলেটর বিএমআই ক্যালকুলেটর ডাব্লিউ ডাব্লিউ ক্যালকুলেটর ডট নেট এখানে বিএমআই ক্যালকুলেটর আছে তো এখানে যেই ম্যাট্রিক ইউনিট কেটে হ্যাঁ ম্যাট্রিক আমরা তো বাংলাদেশে ম্যাট্রিক ম্যাট্রিক ইউনিট ইউজ করি তো আপনার এজ ধরেন আপনার পঁচিশ এজ এবং আপনি যদি ফিমেল হন আপনার হাইট যদি হয় একশো ষাট সেন্টিমিটার বা পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি এবং আপনার ওয়েট যদি হয় পঞ্চাশ কেটি তো ক্যালকুলেট বিএমআই করলে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে বিএমআই হচ্ছে উনিশ তার মানে নর্মাল আমাদের যে রিকোয়ারমেন্টস ছিল সেটি রিকোয়ারমেন্টস ছিল বিএমআই এখানে যেটা দেখতে পেয়েছি আমরা বিএমআই নাইন পয়েন্ট ফাইভ কেজি তার মানে আপনার বিএমআই হচ্ছে নাইন পয়েন্ট ফাইভ এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বিএমআই হচ্ছে উনিশ পয়েন্ট পাঁচ মানে সাড়ে উনিশ কেজি তো আমাদের যে বিএমআই চার্ট ছিল এখানে আঠারো পয়েন্ট পাঁচ থেকে পঁচিশের ভিতরে আপনার বিএমআই থাকতে হবে তো আপনি ওইভাবে বিএমআই ক্যালকুলেট করে এখানে ওয়েটটা ক্যালকুলেট করে নিতে পারেন এইজ প্রেশাররা একুশ থেকে পঁচিশ ইয়ার্স বয়সে ফ্রেশাররা অ্যাপ্লাই করতে পারবে এবং এক্সপিরিয়েন্স যারা অলরেডি কেবিন ক্রু বা অন্যান্য এয়ারলাইন্সে কাজ করেছেন তাদের ক্ষেত্রে বত্রিশ বছর পর্যন্ত আপনার এটা জয় অ্যাকসেপ্টেবল তার মানে যারা নতুন জয়েন করছেন কেবিন ক্রুতে তাদের বয়স পঁচিশের নিচে হতে হবে আর যারা এক্সপিরিয়েন্সড কেবিন ক্রু তারা বত্রিশ বছরের বয়স হলেও তারা কিন্তু এই জবে অ্যাপ্লাই করতে পারবে 
आईसाइट इटार एक बड़े बोले चश्मा पड़ी हमें चोखे कम देखे कि कैबिन क्रू होते पर एखे क्योंकि ता लिखे दिए दीचे सिक्स बै सिक्स थे मैं पूरा क्लियर आई सैट थे एखे और एक जिस तरह उल्लेख कर दी नो स्पेक्टेक उल बी अलाउड तरह को चशमा अपनी यूज करते भाई चशमा यूज कर कैबिन क्रू होते पर एखे क्यों तेज़ जब सार्कुलारे ता डेक्टली दिए आपनर को चशमा यूज करते पर चशमा यूज कर लेलाउड हो आपनर चोखे आई सैट सिक्स बै सिक्स थकते हैं ये खूब इम्पोर्टेंट विषय सुइमिंग अने के बोले सुइमिंग जाना कि जरूरी ना कि सुइमिंग स्किल जो थे अपना के प्रेफारेंस बेसि दे कारण कैबिन क्रू तो आपके सुइमिंग शिखाना हो शिखते ही फाइनलि सिलेक्टेड कैंडिडेट मार्स्ट लार्न सुइमिंग इन इनिशियल ट्रेनिंग तरह आपके जो सिलेक्ट करा फाइनल आपके अवश्य अवश्य सुइमिंग ट्रेनिंग दीते हैं तर मैं जैसे अलरेडी सुइमिंग ट्रेनिंग आने तक के क्यों आगे प्रायरिटी देवा तर मैं अपनी जो सुइमिंग ना जेने थे अपनी क्योंकि पिछले जाबी जो सुइमिंग आगे शिखे नीन अपनी जो कैबिन क्रू जब एप्लाई कर अपनी क्योंकि अन्दर के प्रायरिटी बेसि पा जब क्षेत्र लैंगुएज स्किल अने के बोले इंग्लिश दुरबल कि जब करते पर तो ये फ्लुएंट इन इंग्लिस और बांगला बोथ रिटर्न एंड स्पोकन लिखा और बला दोटाते ही फ्लुएंट होते हैं आपकी इंग्लिश कारण आनी एक कैबिन क्रू जदि हन आपनर वे विभिन्न फरें पैसेंजार थकते हैं अपना तरह से डील करते हैं कथा बोलते हैं आपकी अवश्य अवश्य फ्लुएंसि थकते हैं इन इंग्लिश और हे मेडिकल फिटनेस आपना के अवश्य मेडिकली फिट होते हैं गुड फिजिकल हेल्थ एंड मेडिकल फिट टू बी मेड कैबिन क्रू रिकार्स कैबिन क्रुर जो एक मेडिकल आना के फिट होते हैं अपना मेडिकल जे कैबिन क्रू विभिन्न क्लस वन टू थ्री मेडिकल आगो मेबी क्लस थ्री जोटुकू जी तो क्लस थ्री मेडिकल टेस्ट आप फिट होते हैं पास करते हैं फिजिकल एपियारेंस यार एक बेपार अने के बोले हाथे दाग हमारे हाथ टैटू वोधर जिस कैबिन क्रू जब ढुकते पर तो तो यह क्योंकि उल्लेख कर देते स्ट्रंग आपग्रेड एप्लिंग पार्सनिटी नो भिजिबल टैटू को टैटू थका जाए और मार्क ऑन दडी तरह अपन हाथे जे सब जैगा उन्मुक्त ये सब जगह कोधर काटा दाग भिजिबल टैटू थकते पर खूब इम्पोर्टेंट विषय इरपर हे एप्टिट्यूड बारिंग आपनर मैं एटीट्यूड सबकि जेंटल पोलैट थकते हैं और आपके अवश्य उत्तर आशेपाशे थकते हैं मैरिटल स्टैटास हेना के अनमारिड कैंडिडेट उल बी प्रेफार तर मैंने जो अबिवाहित हन आपना के बेसि प्रेफार कर ता विवाहित हम ता कम प्रेफार कर लिख लो एडिशनल रिक्वयरमेंट फर एक्सप्रेन कैबिन क्रू अच्छा जर जर अलरेडी एयरलैंसगुल कैबिन क्रू जब एक्सपिरियन्स आओ एखे मैं बसि प्रेफारेबल और मैं तरा प्रायरिटी बस पा एखे आसल की क्या करते हैं अने भाई कैबिन क्रू जब ढुकबा की करते हैं तो ये जब डिस्क्रिपन तुम तो लिखे दीजिए प्रि फ्लैट ब्रिफिंग जेटा थके देखी जो विभिन्न कैबिन क्रूर तरा फ्लैट पूर्व मैं कौन दिखे इमार्जेंसि डोर आपर हे लाइफ जैकेट क्यों पड़ते हैं ये सब विषय जरा धारणा दे सामने दाड़ी ये प्रि फ्लैट ब्रिफिंग आपकी करते हैं पैसेंजार के प्लें उठार समय वेलकामिंग करते हैं ढुकार समय देखे कैबिन क्रू सामने दाड़ी थे खूब सुंदर भाई पोलैटली वेलकाम करें ये जिसटा आपके करते हैं सीट पैसेंजार के सीट निर्दिष्ट सीट पावर जो एसिसटेंस करते हैं सहाज्य करते हैं कोधर इमार्जेंसि जदि प्रयोजन है क्यों जो जी असुस्थ हो जाए इमार्जेंसि से ही एड दी है इमार्जेंसि सेवा दीते हैं मेडिकल सेवा सेफ्टी प्रोसिजरगुल सम्पर्क पैसेंजार धारणा दी है लागेजगल ठीक कैबिन एयरक्राफ्टर जो लागेज जैसे आज कम्पार्टमेंट आखने गए ना कि से हेल्प करते हैं इन्स्योर करते हैं सब सीट बेल्ट लागिए ना कि देखते हैं टेकअफर पूर्व ये सीट बेल्टगुल लगाते बला से आपके इन्स्योर करते हैं और तरह से खबर नहीं आसते हैं अपने जो देखिए एज यूजल कैबिन इन फ्लैटे खबर नहीं आसे खबर सार्व कर से करते हैं इचड़ा जदि को डकुमेंट्स अपना दीते हैं पैसेंजार के नहीं तक दीते हैं तरप हे जेटा बोल फार्ष्ट एड सम्पर्के आपके सहाज्य करते हैं मैं प्राथमिक जी मेडिकल स्वास्थ्य सेवा से आपके तक दीते हैं जो कोधरण असुस्थ हो जाए इन फ्लैट एवं को इमार्जेंसि जो है से मोकबला करते हैं 
তো এই হচ্ছে ওভারঅল আসলে ছোটখাটো এই জব এর কি কাজ করবেন আসলে আপনি ইভিন কেভিন করতে ঢুকে ওটার একটা বর্ণনা তো এত কাজ করার পর আসলে আপনাকে এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ কি बेनिफिट দিবে বা আপনার স্যালারিটা কি দিবে সেটা যদি আমি দেখি এখানে তারা ডাইরেক্টলি উল্লেখ করে দিয়েছে যেটা হচ্ছে 1 লাখ টাকা পার মান্থ তার মানে হচ্ছে আপনি এই সব সার্ভিস দেওয়ার ফলে আপনাকে এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ প্রতি মাসে 1 লক্ষ টাকা করে দিবে এছাড়া আপনাকে পিক আপ এন্ড ড্রপ সার্ভিস দিবে আপনি যেখানে থাকেন সেখান থেকে আপনাকে তাদের নিজস্ব যানবাহন করে এয়ারপোর্টে নিয়ে আসবে আবার দিয়ে আসবে আপনাকে ফেস্টিভ্যাল বোনাস দিবে প্রভিডেন্ট ফান্ড আছে গ্র্যাটিউট হেলথ ইন্স্যুরেন্স তারপর হচ্ছে আপনার এয়ার টিকেট এখানে আরও কিছু জিনিস তারা কোম্পানি অনুযায়ী যা যা দিবে তারা দিবে তো এখানে কিন্তু তারা অলরেডি বলে দিয়েছে তারা এক লক্ষ টাকা স্যালারি আপনাকে দিবে এটি আসলে খুবই অ্যাট্রাকটিভ একটি জব তো আমি ইউএস বাংলাটা দেখলাম এখন আমরা হচ্ছে অন্য একটা এয়ারলাইন্স দেখি নতুন একটা এয়ারলাইন্স আমরা জানি এয়ার এক্সট্রা তারা কেবিন ক্রু রিকোয়ারমেন্টস দিয়েছে তাদেরটা যদি আমরা দেখি এখানে তারা হাই হ্যান্ডসাম বা হে বিউটি নামে দুইটি জব পোস্ট করেছে তো তাদের রিকোয়ারমেন্টসগুলো আমরা যদি দেখি এটি আসলে তারা তাদের ফেসবুকে পোস্ট করেছে আমি সেখান থেকে কালেক্ট করেছি সেখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এজ ছেলেদের ক্ষেত্রে এজ বিশ থেকে বাইশ ইয়ার ফ্রেশার এখানেও সেম এইচএসসি বা এই লেভেল পাস ফ্লুয়েন্স ইন ইংলিশ থাকতে হবে মিনিমাম ফাইভ পয়েন্ট সেভেন ইঞ্চি হাইট হইতে হবে এয়ারেসটাতে কিন্তু চাচ্ছে যে টল ছেলেরা মানে পাঁচ পাঁচ ফিট সাত ইঞ্চির উপরের তারা চাচ্ছে বা ওই পর্যন্ত তারা চাচ্ছে এবং কোনো ধরনের ট্যাটু কিন্তু থাকবে না প্যাপিসিং বা অনেকে আছে কানে ছিদ্র করে নাকে ছিদ্র করে এইগুলো কিন্তু থাকবে না ছেলেদের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ট্যাটু কিন্তু থাকা যাবে না এই যেমন আর কোনো রিকোয়ারমেন্টস এখানে তারা চায়নি এখানে আমরা তাদের মেয়েদের ক্ষেত্রে যেটা আছে সেটা যদি চাই সেম বিশ থেকে সাতাশ বছর ফেশের ক্ষেত্রে এইচএসসি এলেভেল মেয়েদের ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু পাঁচ ফুট তিন থেকে পাঁচ ফুট সাত হাইট চেয়েছে তার মানে আমরা যতটুকু দেখতে পাচ্ছি যে কেবিন ক্রু জবে আসলে হাইট ম্যাটার করে অবশ্যই ম্যাটার করে যেটা হচ্ছে পাঁচ ফুট দুয়ের উপরে আপনাকে অবশ্যই হইতে হবে এখানে আর তেমন কিছু আর সেম অ্যাজ আমরা আরেকটি এয়ারলাইন্স দেখি বাংলাদেশের যে গভর্নমেন্ট বা বিমান বাংলাদেশের কেবিন ক্রু নিয়োগের যে সার্কুলার আছে সেটি যদি দেখি তাহলে আমরা পুরোপুরি একটা আইডিয়া পেয়ে যাব এবং সামারি করতে পারবো এটি দু সালের তিন চার মাস আগের একটি সার্কুলার ফ্লাইট স্টুয়ার্ডসের বা কেবিন ক্রু নিয়োগ দেওয়ার যোগ্যতার এখানে যোগ্যতার লিস্ট তারা দিয়েছে শিক্ষাগত যোগ্যতা সেম এইচএসসি বা সমমান এবং ফলাফল অন্যতম থ্রি তার মানে এইচএসসি এসএসসিতে আপনার মিনিমাম থ্রি থাকতে হবে জিপিএ ফাইভের মধ্যে তখন আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সেম এখানেও ডিপ্লোমাধারীরাও অ্যাপ্লাই করতে পারবেন জিপিএ সিজিপিএ এইটের মধ্যে টু পয়েন্ট থাকতে হবে আপনার ও লেভেল যারা পড়েছেন তাদেরও পাঁচটি বিষয়ে এ লেভেলে গড়ে যে কোনো দুটি বিষয় ন্যূনতম ডি থাকতে হবে এবার উচ্চতায় চলে আসে উচ্চতা কিন্তু এই যে পাঁচ ফুট দুই বা একশো একষট্টি সেন্টিমিটার পাঁচ ফুট দুইয়ের উপরে কিন্তু সবাই চাচ্ছে এবং উচ্চতার সাথে সমঞ্জস্য বিএমআই এখানেও বিএমআইটা চাচ্ছে আঠারো দশমিক পাঁচ থেকে পঁচিশ তো আপনার বডির হাইট অনুযায়ী ওয়েটটাও থাকতে হবে আর বিএমআই কীভাবে ক্যালকুলেট করবেন আপনি গুগলে যে কোনো বিএমআই ক্যালকুলেট ঢুকে আপনার এজ তারপর হচ্ছে আপনার ওই ওয়েট হাইট এগুলো দিলে বিএমআইটা বের হয়ে যাবে আপনাকে অবশ্যই ইংরেজিতে পারদর্শী হতে হবে এবং অবিবাহিত হতে হবে এখানে কিন্তু বলে দিচ্ছি যে অবিবাহিত হতে হবে আচ্ছা দৃষ্টি শক্তি ছয় বাই ছয় হতে হবে চশমা গ্রহণযোগ্য নয় কেবিন ক্রুতে কিন্তু আসলে সিক্স বাই সিক্স থাকা দরকার এবং চশমা গ্রহণযোগ্য নয় এটা কিন্তু আমরা আগের সার্কুলার দিয়েছি এস বাংলাতেও দেখেছি বিমান বাংলাদেশেও দেখছি যে চশমা ব্যবহার করা যাবে না কেবিন ক্রু হিসাবে যদি আপনি জব করতে চান বয়স বয়স উনিশ থেকে পঁচিশ বছরের ভিতরে থাকতে হবে জিডি ডিগ্রি গ্রহণযোগ্য নয় আমরা যেটা বাংলাদেশে দেখছি যে বাংলাদেশের পাইলট হোক কেবিন ক্রু হোক জিডি ডিগ্রিটা কিন্তু অ্যাকসেপ্টেবল না সুতরাং যারা জিডি ডিগ্রি করে এটাতে ঢুকতে যাচ্ছেন তারা এখনই সাবধান হয়ে যান আপনার জিডি ডিগ্রি যদি থাকে জিডি যদি করেন আপনার কিন্তু এগুলো কোনো কিছুতেই ঢুকতে পারবে না সাঁতার জানা প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং অবশ্যই সাঁতার শিখতে হবে কেবিন ক্রু হিসেবে যারাই জয়েন করে তাদেরকে অবশ্যই ট্রেনিংয়ে সাঁতার শেখানো হয় তো আপনি যদি আগে থেকে সাঁতার শিখে থাকেন তাহলে আপনাকে কিন্তু তারা সিলেক্ট করতে আগ্রহী বেশি হবে সুতরাং যারা এখনও সাঁতার জানেন না তারা সাঁতার শিখে নেবেন তারপরে কেবিন ক্রুতে অ্যাপ্লাই করবেন এবং অন্যদের থেকে আগে অগ্রাধিকার পাবেন বেতনের কথা এখানে যেটা লেখা আছে যে সরকারি স্কেলে আটত্রিশ হাজার টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে যেহেতু এটি গভর্নমেন্ট এবং তাদের আরও আসলে বাংলাদেশের গভর্নমেন্টের অনেক ধরনের উৎসব বাতা দেশ বিদেশে প্রশিক্ষণ আরও অনেক কি
salary requirements shop kichu mile shop gulo allowance e ami tinta allowance apnake dekhiyechi to ekhane jeta common jeta hocche seta hocche apnake hsc pass hote hobe apni a level o level koreo dhukte paren othoba diploma koreo dhukte paren nichera honors masters koreo kintu dhukte paren minimum apnar hsc lagbe ebong gpa 5 er bhitore apnar 3 thakte hobe ebong aro je requirements gulo ache seta ami already dekhiyechi e chhara apnar swimming jana ta ekhane shobar khetrei joruri সব এয়ারলাইন্সে কিন্তু আপনাকে বলতেছে যে আপনাকে সাতার শিখতে হবে সাতার যদি আপনি শিখে अप्लाई করেন আপনাকে প্রায়োরিটি বেশি দেওয়া হবে কারণ আপনি ট্রেনিং চলাকালীন সময় আপনাকে অবশ্যই সাতার শেখানো হবে এটা গেল সেকেন্ডলি যেটা হচ্ছে হাইটের ব্যাপারে এটা খুবই কমনলি একটা क्वेश्चन হাইটের ব্যাপারে আমি অনেক क्वेश्चन পাই যে ভাই আমার হাইট এত আমি কি কেবিন কোতে ঢুকতে পারবো নাকি কেবিন কোতে আসলে হাইটটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এখানে যেটা আমরা দেখতে বললাম যে তিনটা জবেই তিনটা এয়ারলাইন্সে হাইট মিনিমাম মেয়েদের ক্ষেত্রে 5 ফুট 2 এর উপরে এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে পাঁচ ফুট সাতের উপরে চাচ্ছে তার মানে হাইটের ব্যাপারটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং চশমার ব্যাপারটা বা চোখের ক্ষেত্রেও সিক্স বাই সিক্স আই সাইট হতে হবে এবং চশমা ব্যবহার করা যাবে না চশমা ব্যবহার যারা করেন তারা কিন্তু কেবিন ক্রুতে এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আপনার যদি চোখে কোনো সমস্যা থাকে আপনি হচ্ছে কোনো ধরনের ট্রিটমেন্ট নিতে পারেন চোখে এবং বা লাসিক করে নিতে পারেন বা যেটাই করেন আপনি কারেক্টেড করে সেটাকে সিক্স বাই সিক্স করে নিতে হবে কিন্তু চশমা ছাড়া অন্য যে কোনো বইতে আপনি সিক্স বাই সিক্স বিশন যদি করে নিতে পারেন আপনি কেবিন ক্রুতে জয়েন করতে পারবে আরেকটা যেটার ব্যাপারে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে স্যালারির কথা বাংলাদেশি কন্টেক্সটে কথা বলি বাংলাদেশে কিন্তু এমন কোনো জব নেই আমার জানা মতে যেটাতে এইচএসসি পাশের পরে আপনাকে এরকম এক লক্ষ বা ষাট সত্তর হাজার টাকা স্যালারি দেবে তো এটি আসলে খুবই অ্যাট্রাকটিভ একটি জব এবং যেটা আমি দেখলাম যে আপনাদের এই কেবিন ক্রু জবে অন্যান্য জব থেকে কেবিন ক্রু জবটা অনেক বেশি সেফ অ্যান্ড সিকিউর অনেকে বলে যে আসলে কেবিন ক্রু জবটা কি সিকিউর নাকি এখানে যেটা দেখলেন এই এনভারনমেন্টটা আসলে অন্যান্য যে কোনো ধরনের জব থেকে খুবই সেফ অ্যান্ড সিকিউর আপনাকে তাদের নিজস্ব যানবাহন করে এ এয়ারপোর্টে নিয়ে আসবে এবং আপনার বাসে দিয়ে আসবে তো আমার মনে হয় না এখান থেকে আর সেফ কিছু থাকতে পারে তো এই হচ্ছে আজকের ভিডিও তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক বাটন ক্লিক করবেন আর এই বিষয় রিলেটেড ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই আমার এই কমেন্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আপনার চ্যানেল আমার ফেসবুক পেজও লাগিয়ে রাখতে পারেন আমি ফেসবুক পেজও আমার এই ভিডিওগুলো আপলোড করে থাকি আমার নেক্সট ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে অভিযোগ আমন্ত্রণ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন অ্যান্ড হ্যাপি ফ